जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 1969 में पहली बार मून लैंडिंग हुआ था यानी पहली बार इंसान ने चांद पे कदम रखा बहुत बड़ी बात है और अभी 2020 चल रहा है यानी इस बात को 50 साल से ज़्यादा हो गया तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्या हुआ कि फिर से चांद पे जाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है तो आज हम जानेंगे पांच सबसे बड़े वजह कि क्यों नासा फिर वापस मून पे नहीं जा पा रहा है NASA's next spacecraft, already being built and tested across America, will do those things and more. This is the spacecraft that's going to take humans to explore uh, the solar system. It's the next big step for NASA in exploration. Called the Orion Multipurpose Crew Vehicle, or MPCV, this next generation spacecraft will enable America to explore beyond low Earth orbit. Two. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through these regions. So NASA astronauts ka ye manna hai ki hum abhi bhi low Earth orbit ko cross nahi kar sakte hai. हमारा लास्ट लिमिट अभी लो अर्थ ऑर्बिट ही है लो अर्थ ऑर्बिट 99 माइल्स यानी 160 किलोमीटर से शुरू हो के ट्वेल्व माइल्स यानी 2000 किलोमीटर पे ख़त्म होता है और जहाँ तक चांद की बात है कहा जाता है कि चांद 238 थाउजेंड माइल्स अवे है मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत हाई रेडिएशन है जिसे वेन एलन बेल्ट कहते हैं और इस पर अपोलो ट्वेल्व एस्ट्रोनॉट्स एलन बी इनका क्या कहना है ज़रा ये भी सुन लेते हैं No, now I'm not sure we went far enough out to to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. I don't know the distance to the Van Allen radiation belt. The belts are 1000 miles to 25000 miles above so the earth. We then we went right out through them. No effects on yourselves. Mm -hmm. Didn't even know it. I don't think anybody, well maybe somebody said you went through the radiation belt, but we didn't feel it inside and we didn't get any, you know, added radiation. Not on our mission, by the way, they hadn't been discovered yet. तो भाई साहब का कहना है कि वो समय पे ये रेडिएशन नहीं था या कह लो ये तब तक बना नहीं था. Three. Plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is that is much bigger than what we have today. and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board as well as uh, landers or other uh, components to be to destinations beyond earth orbit right now we only can fly in earth orbit that's the farthest that we can go and this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore so the moon mars asteroids there's a lot of destinations that we could go to and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Four. The kinds of technologies that we're testing out on space station are definitely helping us with our goals of going beyond low earth orbit. So we have a really robust exploration program at NASA. Five. And unlike the previous program, we are setting a course with specific and achievable milestones. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. तो अब सवाल ये है कि 50 साल पहले इन्होंने किस तरह से छः back to back successful moon landing किया? तो मैं आपको एक-एक करके नाम बता रहा हूँ. सबसे पहले आपका है Apollo 11, 1969 में और वही साल में second moon landing हुआ था. एपोलो 12 द्वारा 
और दोनों ही सक्सेसफुल रहे थे और उसके बाद 1971 में अपोलो 14 और 15 वो भी दोनों ही सक्सेसफुल रहा था और उसके बाद हुआ आपका 1972 में 16 और 17 आई मीन अपोलो 16 और अपोलो 17 जो ये भी सक्सेसफुल रहे तो इतने कम समय में छः मून लैंडिंग हुआ वो भी बैक टू बैक सक्सेसफुली फिर अचानक से वो रुक गए और अब भी तक कुछ नहीं हुआ तो 50 साल मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है और जब बात आती है मून मिशन की तो हम बस एल्ड्रिन का इंटरव्यू कैसे भूल सकते हैं जिसमें उसने जाने अनजाने में सच कह दिया था Why has nobody been to the moon in such a long time? We didn't go there, and we didn't go there, and and that's the way it happened. And, and एक मजेदार बात तो ये भी है कि जब लोगों ने नासा से पूछा कि हमें वो रिकॉर्डिंग और डेटा देखना है, हम खुद से एनालाइज करेंगे ये सच है या झूठ, तो नासा ने क्या कहा? आप खुद देख लीजिए. I'd go to the moon in a nanosecond. Uh, the problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we uh, destroyed that technology, and uh, it's a painful process to build it back again. I haven't uh, seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. Unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to, as to where this data ended up and whether it, it still exists or not. तो गाइस एक बंदे ने कहा था मुझसे कि हर लोग के अलग अलग सोच होते हैं तो वो हिसाब से कोई लोग मानते हैं और कोई लोग नहीं मानते हैं और जहाँ तक मेरा बात है तो मैं भी मानता हूँ शायद क्योंकि मेरा ऑलरेडी तीन वीडियोस यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है तो मैं इस वीडियो पे रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ और आप लोगों का क्या सोचना है मुझे बताइए वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो उसके वजह से मैं इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ मिस्ट्रीज अनवेल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ पर इसके लिए मुझे आप लोगों के तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए तो बस यार वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि मैं इस तरह के मिस्ट्रीज़ को अनवेल करते रहता हूँ